today, panibagong set of challenges ang haharapin nila Debbie and Christelle. Bet kaya nila ang mga ito? Okay, ladies, nakikita nyo ba ang mga lambat na may tahong? Yan ang gagamitin natin sa ating challenge. At ito ang natawagin natin, watch me with my tahong. Her tahong talaga. Tahong? Ito talaga, literal, sa'yo. Sa'yo, tahong. tahong. Eh, ayoko nga ng tahong. Tahong nyo. <laughs> Favorite ko ang tahong, big tahong. So, nung nakita ko yung tahong, sabi ko, Nako, inisip ko bubuksan yung ko. Eh, di mo bumubukas lang yun pag pinapakuloan. Nung nakita ko yung mga tahong, nagulat ako ng ganun pala yung itsura niya. Kasi akala ko kung ano ko siya binibili sa palengke or sa grocery, yun na siya, yung malinis na siya. Dito sa ating challenge, kailangan natin kunin ang mga malalaking lambat at ipagpag ito para okay. makuha natin ang mga tahong at mailipat nyo dito sa malalaking banyera. Mula doon, kukunin natin ang mga metal hook. Kahatakin nyo papunta sa kabilang dako ng market. At doon, lilinisan nyo ang mga tahong. Ang isang tahong to the other tahong. At kikis-kisin nyo yan para matanggal ang lahat ng nakadikit na dumi. Kung sino ang pinakamaraming malinis na tahong sa loob ng 40 minutes, yan ang pwedeng manalo sa ating challenge. At may dagdag na sorpresa. At dahil nanalo si Crystal kayo na sa ating challenge, okay. sa kanya napunta ang ating papremyo. Kaya naman yung gunting na yan, ay eh, magagamit ko sa ating challenge na yan. At yung gunting na yan, tandaan mo, Crystal, gamitin mo yan sa tama. Kung hindi, kukunin ko yan, ako ang gugupit sa buhok mo. Humanda ka. <laughs> Pakiramdam ko talaga, ang daling gawin. Kung titingnan ko yung mga nagtitinda, so mas na ano ko na parang, ah, okay, <laughs> ang hirap. So ngayon ako naniniwala na kahit anong trabaho, wala mahirap talaga. Sabi ko mukhang matatalo na naman ako sa second challenge kasi wala akong gunting. Eh since nga si Crystal nanalo sa first challenge, may gunting siya. Sabi ko may gunting ako sa kotse. <laughs> Baka pwede kong kunin. <laughs> Joke lang yun. Kung sino mananalo, meron siyang dagdag na 10 points. At kung sino matatalo, 5 points naman ang sa kanya. Crystal, bet mo na ba? Oh, bet ko talaga. Eh, ikaw, Debbie, bet mo ba to? Bet ko to! Okay, girls. Ready? Get set? Go, girls! Ayan, check. Habang naggagaganyan kayo, ako'y pupunta na sa finish line. Galingan nyo! <laughs> Dalawang lambat yun. Nung pagbuhos, medyo madali pa siya para sa akin, kahit na mabigat. Ay, nako, ang bagal naman ni Debbie, o! Oh, ano ba yan? Ay, nako! Kaya na siya nanalo. Galingan muna mga ngayon, parang ko yung manalo. Go! My God! Debbie, may natapon! Kainin mo! Binilisan ko doon kasi inisip ko, kailangan kong mauna sa kanya sa dulo. Kasi siya may, may gunting siya eh. Kahit mahuli man siya, feeling ko maabutan pa rin niya ako. Kasi mabilis na lang siya makakalinis ng tahong. Go! 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 Good luck, girl! Hihila naman. Akala ko sa utak ko. Okay, hihilain lang naman yun. Kuya, excuse me! Pero yung dalawang lambat pala na yun, talagang mabigat siya. Doon palang nahirapan na ako. Ah! Ah! Hindi ganun kadali yung nangyayari na paghila namin. From doon sa start hanggang doon sa dulo ng palengke. Anong gagawin? Kuya, padaan! Hindi clear yung daan eh. May mga, may mga da may daan na talagang close siya. Puro uh, banyera. Wala, walang daan! Kuya, padaan! Mabait pa rin talaga yung mga tao doon sa ano sa Navotas. So may tumulong naman na iitawid namin yung mga tahong. Kasi hindi ko siya kayang buhatin talaga. Padatay ah! Kuya, excuse me! Kuya, excuse! 
Naon na si Debbie sa akin eh. At hindi ko din nakita kung saan siya dumaan. Kasi pwedeng sundan ko siya kasi hindi ko nakikita kasi na pressure ako na mahila ako yung dala ko eh. bigat, nihilo na ako, nararamdaman ko na yung katawan ko na baka bumaksak ako, may matay ako, or ano. Oh my God! Okay lang po, okay lang! Nauna ako kay Crystal, pero humabol din siya eh. Hindi rin nagtagal, nandun na rin siya. Medyo nakahabol ako kay Debbie. So, halos sabay lang din kami nagsimulang maglinis ng mga tao. So, sa nilalagay? So, may, may gunting ako. Akala ko madali. Pero mahirap din siya. Pakiramdam ko nung unang mga limang tahong or ilang peraso pa lang, pakiramdam ko parehas lang may gunting o wala. Kasi kung hindi mo naman, hindi ka din praktisado na gamitin yun para doon, hindi mo din talaga siya magagamit ng maayos. Ate, bato! Ang ginawa kong strategy na lang, since wala akong gunting, naisip ko, itaktak ko, um, Itaktak ko yung, yung tahong dun sa gilid ng banyera. Oh! oh my God! Kakalinis lang ng nails ko. Oh my God! Sobrang hirap kasi masusugatan ako eh. Kasi yung, uh, hindi mo naman matatansya nung dun talaga. Minsan yung kamay ko na pala yung napupukpuk ko dun sa banyera. Pag yung gagawin ko naman is yung scratch ko lang from yung tahong sa tahong. Ang hirap din kasi yung, yung mismong shell yung tumatama sa kamay ko. Medyo nahirapan din ako kahit meron akong lamang kay Debbie na yung gunting. Kasi hindi ko naman alam eh, hindi ako sanay paano gumamit ton or paano gawin yon Kaya hindi ko masyado naramdaman na ayun yung advantage ko kay Debbie. Sa tansya ko nung una, uh, hindi ganun karami ang magagawa kong tahong. Pero um, nasa utak ko, nalinisin siya ng maayos. Pag may nakita akong hindi, ano, hindi ko palinis, binabalikan ko talaga. Uusi ako eh, kahit sa bahay, pag inayos na at nakita kong may ano, uusog ko pa yan. Nangyari, sa tahong, ganun din. Gusto ko malinis siya. Although, sure, pa hindi ganun kapulido kasi nga, hindi ko naman, san, hindi naman ako sanay na gawin yung ganun trabaho. Pero at least, sinray ko at alam ko sa sarili ko, nalilinisin ko siya ng maayos, yung tahong. May mga shell na malinis na. So, naisip ko, hanapin ko yung mga malinis. Kaya parang nauna rin ako sa kanyang makarami. Kasi hinanap ko yung mga malinis na. Nahirapan lang ako dun sa may parang hair. Kasi, hindi mo siya matatanggal ng kamay mo ng lahat. Matanggal mo man ni maiiwan. Kailangan mo talaga ng gunting. Bumibili tayong tahong malinis na. Ganito pala yun. Ang hirap pala ng yung mga naglilinis ng tahong. So, akala ko ganun lang yun. Kinukuha na lang, nilalamba, tapos yung ibibenta, ugasan lang. Hindi pala, matrabaho pala. At ang hirap, kailangan matyaga ka talagang linisin yung mga tahong. Kaya sobrang may, may pasa ako, may mga, um, he, may mga cut ako dyan. Tapos meron pang parang ang lalim pa nung, nung mga sugat ko. Sobrang sakit ng kamay ko. Ay! Saya! Medyo nakakasugat siya eh. So nararamdaman mo humahapde, tapos ngalay, lag, lag, pati legs ko nung kalagitnaan na sumakit na kasi syempre nakaupo, nagka-crumbs. <gasps> Pero ayoko mag-stop eh para magpahinga eh. Katabi ko si Demi nung ginagawa na in fairness talaga nakikita ko na ang bills niya kahit walang gunting. So nandun ako na ako, hindi ako pwedeng magpahinga. Kahit na may nararamdaman ako maliliit na sugat, tinuloy ko pa rin. Nung, nung time na nagsugat-sugat na ako, nagbi-bleed na yung ano ko, um, never pumasok sa isip ko na mag-quit. Parang mas na ano pa ako na okay lang yan. Ano yan, um, i-sign niya na naghirap ako. Dugod pawis ko to, kaya ka manalo ako dito.
Kasihan na naman. Come on, guys. Come on. And ang ating time check is 10 minutes. So, kaya pa ba? Kaya pa. Kaya pa. Hindi nyo na kaya, no? Kaya pa. Okay. 10 minutes pa. So, sige. Push! Kahit pagod na pagod na ako, ngalay na yung buong katawan ko, hindi lang yung kamay ko, hindi talaga ako nag-stop. Nalaban ako, di ba? Parang kahit, sa, kahit matalo pa, okay lang, basta nilaban ko. Pero syempre, iba yung pakiramdam na ikaw yung manalo. Alam mo sa sarili mo na hindi, mananalo ko dito kapag ginagawa mo siya. Yung game na yun, sineryoso ko kasi gusto kong manalo dun sa second since si Crystal na yun nanalo sa first. So sabi ko, kailangan galingan ko to Kailangan bilisan ko. Kailangan makita nila na ako yung mananalo kahit ni gunting siya. Hirap pala nung trabaho nila. Ito mga naglinis ng taon, nakaawa naman. Tapos tayo, ibibake lang natin. Kunting cheese lang sa at papasok sa microwave. Kakainin natin, di ba? Tawagin na natin ang ating magtatahong expert na si Kuya John Ray Benitez. Halika dito, Ay, Kuya. Ayan, Kuya. Maraming salamat at nandito ka sa bet mo ba? Si Kuya John Ray mismo ang titingin kung nalinis ba at kung ilan ang talagang nalinis na tahong ng ating mga girls. Ayan. Sige, go Kuya. Magbilangan na tayo. Kinakabahan ako nung tinitimbang na yung mga tahong. Kinakabahan ako, sabi ko. Sabi nila, mas madami yung akin. So tinitingnan ko, madami din yung kay Cristelis. Piling ko siya yung mananalo. Nasa ilang kilo siya, kuya? Nasa seven and a half lang po siya. Naka seven and a half. Si Debbie, palakpakan naman natin si Debbie. Palakpakan po. Ayan. Nakita ko kasi yung, yung kay Debbie. Inisip ko mas madami sa kanya kasi kalat eh. Ang dami. Eh, yung sa akin kasi parang pabundok, nakakumpol siya. Tingnan natin kung si Cristel mismo ay nakapaglinis ng mahigit o mas onte sa ginawa ni Debbie na halos 8 kilo. Pero nung kinumpol na ni Kuya, na ano ko sa sarili ko na baka mas marami yung akin sa tingin ko. Ayan, ang ating magtatahong na si Kuya John Ray mismo ang magtitimbang at ang... Tinimbang yun sa akin, nagulat ako. Paano yan, friends? Parayas lang din po ang timbang nila. Seven and a half din po. Seven and a half din. Nagulat ako na parehas. As in, hindi lumamang kahit isang guhit, hindi nabawasan. As in, as in saktong-sakto kaming dalawa na parehas talaga na nagtay kami. Napag-desisyon na namin na mukhang patas talaga ang laban. Sobrang galing talaga ng mga girls. Ang bilis nilang naglinis ng mga tahong. Subalit, isa lang ang pwedeng manalo sa ating challenge. Kaya meron tayong tinatawag na tiebreaker. <laughs> Hindi pa rin ako nanalo. <laughs> well, nanalo pala ako. Tay lang. Tay kami. Pero sayang, goal ko sana ako yung manalo, di ba? Pero happy pa rin. At least, di ba? Kala mo kahit may gunting ka, ikaw mananalo. Sorry. <laughs> so, ang tiebreaker natin ay kailangan silang maglinis ng sampung tahong at mabilisan. Kailangan malinis na malinis at bawal lang gumamit ng special scissors. Ang pwede lang gamitin ay tahong sa tahong. Kiskisan ito. Ah, baka matalo ka dito. Naisip ko lamang si Debbie kasi siya, alam niya na. Kasi natry niya na. Parang alam niya na yung technique. So ako iniisip ko, paano? Di ba? Paano ko gagawin nang wala yung gunting? So, Debbie, bet mo ba to? Bet ko to. Ikaw, Christelle, bet mo ba ang tiebreaker? Okay, so gawin na natin ang tiebreaker na to. Ready? Get set? Go, girls! Sobrang sakit na ng kamay ko, kaya sobrang seryoso ko. Na, kung nakikita, nakita sa, siguro yung itsura ko kanina. Sobrang seryoso ko nang tinatanggal yung dumi ng tahong. Doon yung time na... Dumami lalo yung sugat ng kamay ko. 
nung siguro mga nakatatlo na ako, natahong. Feeling ko tama naman yung way ko kasi natatanggal siya ng maayos. Kaya parang na-relax din ako ng kote. Ayan, tapos na. Ngayon, Kuya John Ray, paki-check na. Ngayon po natin yung example daw ng kanilang linis. Dilatisin nyo talaga ng mabuti, Kuya. Ito po, makikita natin na linis, sa paglinis po. Aros magkapantay lang ng pakalinis nila ng iba. Tay din po ito kasi tingnan niyo po oh. Tay na naman, paano na to? Isa ulit. <laughs> at dahil sobrang palaban talaga si Debbie at si Cristel, naku pati tiebreaker mismo sumuko sa kanila. 7 and 7 ang malinis nilang nagawa. In short, tay sila sa ating challenge and they both get 10 points. Palakpakan natin sila. Grabe. Masarap din naman sa pakiramdam kasi at least walang talo. Kung baga, panalo ka pa rin. Panalo pa rin ako. So at this point, meron kang 15 points, Christelle. At ikaw naman, meron kang 12 points. So mukhang madaling makakahabol si Debbie kung sakali sa ating next challenge. Mas na-excite ako na kung ano yung next na ipapagawa. Kailangan galingan ko. Kailangan manalo ako. So, nandito tayo ngayon sa Market 3 sa Navotas Fishport. At uh, dito magaganap ang pinaka-last but not the least challenge for the day. So, masusubukan talaga ang inyong lakas laban sa lamig. At tatawagin natin to walang malalamig kung ako ang sumiba. Nakakatakot yung yelo. Nisip ko bubuhatin ko yung yelo. Eh, mas mabigat na naman sa akin yung yelo. So, eto na nga, girls, ang ating challenge. Hihilahin nyo ngayon palabas ng ating storage room ang yelo. Gagamit kayo ng ice pick at hahatiin nyo ang yelo. Bubuhatin ang yelo, papasok sa ating makina kung saan makakrush talaga yung yelo. And from there, gagamit tayo ng pala with all your might. Ipapala nyo siya at ililipat sa mga timba. Ngayon, ang tao na pinakamaraming timba na punong-puno ng crushed ice sa loob ng 15 minutes, uh -huh. yun ang mananalo ng 15 points. So, maaaring madagdagan ng 10 points kung matalo ka. Doon ako medyo kinabahan na parang, oh my God, yung may gagawin natin. Parang mahirap to. Takot ako kasi paano ko pag yung kamay ko... Or paano ba gagawin yun? And yung hook, nakakatakot. Sobrang talas nun eh. Paano pag yung legs ko, yung mahook ko, ano? So meron ka ngayon, as of now, Christel, meron kang 15 points. And you have 12 points, Debbie. So malalaman natin kung sino mananalo dito sa si Bakan Challenge na to. <laughs> Kailangan nilang mag pick pack boom jack and poi, hale-hale hoy. Sino ang mananalo? Siya ang pangalawa. Okay. So, kung sino matalo, una siya ngayon. Okay? Are you ready? Jack and Poy. Okay. Three. Ayun. Manalo ka. Kaya mauuna. Kaya mauuna. Malaking advantage kung mauuna talaga sa kahit anong laro or mga challenge ang kalaban mo. Kasi from there, makikita mo na yung mga mali niya. Kaya good thing din na nanalo ako dun sa Batopic. Ay, pumuesto ka na, Debbie, dahil eto na. Get ready. Get set. Go, girl! Sobrang hirap niya. Kailangan mo ng full force talaga para ma madurog yung yelo. Hindi ko ma-shoot yung eyes. Doon ako nahirapan, doon ako natagalan. Kasi yung pagbuat nung, nung yelo, Dun, galing dun sa hook. Nahirapan na akong ipasok kasi ang late ko. <laughs> Mas mataas siya sa akin. Natakot ako kasi inisip ko final destination nito. <laughs> Nagtago talaga ako kay kuya. Hindi ko alam kung ano, hindi ko na inisip yung reaction ko pero ini alam ko walang poise yun. <laughs> I 
pinapanood ko si Devi, sobrang kinabahan ako. Na parang baka mangyari sa akin or worse, yung puso ko talaga grabe talaga ang kaba. <laughs> Pinapala ko yung yelo, papunta dun sa timba, nahihilo na ako noon. So, kung pansin nyo, ang bagal ko na. So, ayun na! Congratulations! At si Debbie ay nakapagpuno ng dalawang timba. Nako, kakayanin mo ba siyang talunin, Christelle? Kaya. Medyo kinakabahan, pero kayang-kaya. Panore naman natin si Christelle. In three, two, one, ready, get set, go, girl! Kabang kaba talaga ako. Lalo na dun niya sa parang hook, yung una. Kasi yun lang ang way para malabas mo siya eh, dun sa storage. Kasi masyado siya mabigat. Sobrang talagang takot ako sa mga matutules na ganung bagay. Kahit ano, kahit maliit lang. Yun, go! Nanala! Nakaisip ako ng ibang way na hindi ko nalang gamitin yung hook. Ang gagawin kong technique, um, idudurugin ko nalang na mas maliit para mabuhat ko din siya. Ang importante, mabilis lang akong makalagay ng ice doon para marami akong ma makuha. Yung ice, nung dinuro ko siya, kahit maliit siya, ang hirap niyang hawakan kasi ang dulas niya. Ano mga sa mo, Mabilis siya sa akin Mabigat din yung pala, hindi. Mas mabigat siya kaysa sa natural pala kasi mas makapal yung handle niya, yung hahawakan mo. Doon binigay ko din lahat ng lakas ko. Minamadali ko na rin na mas makapuno ako kaysa sa napuno ng, ng kalaban ko. Ice challenge, yun yung para sa akin lahat na siguro. Pinaka-challenging, pinaka-natakot ako, pinaka-kinabahan ako. Yun nga, gaya na sa ko kanina, ang daling tignan pag tinitignan mo lang. Pero pag ginawa mo, ang hirap. Si Crystal, nakapuno siya ng tatlong timba sa loob ng 15 minutes. At si Debbie naman, dalawang timba sa loob ng 15 minutes. Ang galing nilang dalawa, palaban talaga sila pagdating sa lamig. Pero syempre, isa lang ang pwedeng manalo at isa lang ang pwedeng makakuha ng 15 points. Congratulations, Crystal. Ang sarap na nanalo ka, di ba? Wala akong natalo. Yun yung, yun yung the best. Para sa akin. Pero congrats din sa iyo kasi <laughs> Kahit natalo ako, pero sobrang na-enjoy ko 'yun kasi naramdaman ko talaga yung hirap yung nung trabaho ng 'yon. Napatunayan namin na lahat ng ginagawa ng lalaki, kaya ng mga babae. Bet na bet natin si Cristel dahil siya ang nanalo sa ating challenge dito sa Market 3 ng Nabotas Fish Port. Congrats! Ito pala yung kaya kong gawin. Bakit hindi ko pa ginawa dati? May panibagong Kristen na lumabas kasi mas tumapang ako. Mas gusto ko ngayon, meron pa akong patunay na may mas kaya pa akong gawin kesa dito sa mahirap na to. Kung ikaw nga hamunin, bet, bet mo ba? Thank you so much guys for watching Bet Mobile and for more exclusive videos all you have to do is log on and subscribe to Viva TV's YouTube channel.